Mascații au venit din nou la mine acasă, mi-au spart ușa, m-au arestat și m-au dus undeva într-un arest. Acolo i-am dat o bucată de avocado, o mestecat de două ori din și l-au scuipat acolo jos. Că ce lui nu-i place, nu-i, nu-i bună. Nu-i. Bă, și vine ăla către mine, bă, tu vrei să te bați, tu vrei să te bați, acum aici, tu te mi-ai spart buza, bă. Salut și bine ai venit la un nou episod, eu sunt Drago și recent am visat cum mascații au venit din nou la mine acasă, mi-au spart ușa, m-au arestat și m-au dus undeva într-un arest sau într-un penitenciar. A fost un vis foarte intens și bineînțeles că nu mi-au plăcut și mi-au trezit niște sentimente că iară sunt închis. Chiar mi-amintesc că în timpul visului mă gândeam, bă ce idiot ești, de ce s-a întâmplat asta, de ce ești iar închis pentru că nu știu ce prostie am făcut, dar dacă cu Cumva mascații vor dori să vină în vizită iarăși pe la mine, rog să mă anunțe cineva, să las ușa deschisă sau măcar să fiu pe fază, să deschid repede ușa ca să nu fiu nevoit să spargă ușa din nou, că și o ușă din aia nouă îi vreo 1000-1500 de lei și nu merită pentru că nu am absolut nimic de ascuns. A fost un vis foarte urât și chiar dimineața când m-am trezit știu că m-am bucurat foarte mult că de fapt sunt acasă în patul meu și am început să îmbrățișez patul și să adorm din nou într-un somn profund că îi liniște și pace și eu sunt acasă. Era așadar luna ianuarie anului 2021, eram în penitenciarul Gherla după 7-8 luni timp în care am fost arestat. Țineam legătura cu avocatul meu de atunci și el, el îmi spunea că acestea sunt cele mai mari șanse să primim arest la domiciliu, eu sau, mă rog, o parte din colegii din dosar. Ideea e ca cineva, cel puțin, măcar câteva persoane să primească arest la domiciliu ca să avem și restul șanse să primim arest la domiciliu. Chiar în luna ianuarie am avut o instanță planificată într-o zi la o anumită oră, ne-o scos pe toți din cameră, deci pe toți cei 10 inculpați din dosar, ne-o scos din fiecare în camera unde era și ne-o dus la, la videoconferință pentru că nu ne mai transporta până la tribunal, ținând cont că era perioada aia de pandemie cu covid și ne-o dus pe toți într-o cameră special amenajată, acolo în penitenciarul Gherla, unde era, unde era o plasmă mare pe care era transmisă live instanța din tribunal și o cameră care ne filma pe noi, bineînțeles, ca cei din, din sala de instanțe din tribunal să ne vadă pe noi. Au venit așadar judecătorii, de obicei erau doi sau trei judecători, iar unul dintre judecători era președintele acelui complet, adică acolo mai era procurorul de la DICOT, care bineînțeles ne acuza pe noi și mai erau avocații noștri. Președintele dădea drumul la instanță după ce era pregătită toată lumea și din câte mi amintesc că prima dată vorbea procurorul, care ne acuza că suntem un pericol social și că nu merităm arest la domiciliu sau vreo altă măsură preventivă mai, mai ușoară cum ar fi controlul judiciar din cauza că suntem, suntem un pericol social și că încă nu ne-am învățat lecția deci cam în mare parte la toate instanțele asta spunea procurorul de la DICO despre noi că suntem un pericol social și că merităm să mai fim ținuți în, în arest preventiv, în penitenciar pentru că încă nu ne-am învățat lecția Apoi vorbeau pe rând avocații noștri, fiecare aveam câte un avocat care ne reprezenta și pe rând vorbeau în fața instanței. Avocatul meu îmi cerea arestul la domiciliu pentru că el considera că timpul pe care l-am petrecut în arest și în penitenciar este suficient de mare încât să, să-mi fi dat seama că nu e ok ce am făcut și că într-adevăr am încălcat legea, dar ținând cont că este prima dată când am, când am încălcat legea, când am, făcut, când am comis aceste infracțiuni, atunci merită o măsură preventivă mai ușoară, cum ar fi arestul la domiciliu sau control judiciar. De asemenea, mai miza pe faptul că sunt un om la locul meu, dintr-o familie normală, modestă și că mă pot readapta în societate dacă, desigur, voi fi pus într-un fel sau altul în libertate și, de asemenea, că nu reprezint un pericol social și că nu aș mai face încă o dată acele infracțiuni. La fel a vorbit fiecare avocat pentru clientul pe care îl reprezenta, iar apoi instanța ne-a dat nouă ultimul cuvânt și noi, dacă aveam ceva de zis, puteam să, să vorbim în fața instanței. Eu cam tot timpul am precizat faptul că mi-am învățat lecția și că timpul pe care l-am petrecut acolo este suficient ca să înțeleg faptul că am greșit și că într-adevăr am comis acele infracțiuni, dar că îmi doresc să îndrept acest lucru și că pot să demonstrez mai mult, pot să mă întorc pe drumul cel bun și că nu voi mai comite alte infracțiuni. Cam aceasta era 
termina procedura unei instanțe de tribunal. Așa se termina, pe noi bineînțeles că ne la polițistul și ne ducea la cameră și cu toții așteptam nerăbdători soluția a judecătorilor care venea de obicei cam în acea zi, ținând cont că era o chestie de menținere arestului preventiv sau de schimbarea arestului preventiv. No, ne-au, ne-au dus pe toți la cameră, toți eram așa un pic, bă, hai că au trecut suficient de mult timp încât să, să ne pună și pe noi pe arest la domiciliu sau control judiciar. Ne-am dus în camere, am început să sunăm, no, ba avocatul, ba iubita, ba părinții, ba vreun alt prieten să mai verifice pe, pe, site-ul, pe site-ul tribunalului dacă aceștia au, au dat vreun verdict. După câteva ore de stat așa, bă, hai că poate, poate, am aflat verdictul care era unul negativ și din nou instanța o respins cererile noastre și cererile avocaților noștri de a ne oferi o măsură preventivă mult mai ușoară și o păstrat ceea ce au zis procurorul așadar ne-au lăsat în arest preventiv pentru încă 30 de zile. No, dezamăgiți acolo, parcă nu mai vedeam luminița de la capătul tunelului, tot speram cu toții că, că putem să ieșim după timpul ăsta pe care l-am petrecut, măcar câteva luni până la condamnările, condamnările definitive, dar nici în acest moment nu s-a întâmplat acest lucru, deși avocatul meu mi-a zis că șansele sunt foarte mari, mai ales în acest moment, șansele se pare că nu au ajuns la noi și am rămas pentru încă o lună de zile în, în arest preventiv în penitenciarul Ghirla. Îmi amintesc o fază foarte amuzantă când iubita mea împreună cu părinții mei mi-au adus un pachet pentru că, după cum vă ziceam, în fiecare lună puteam să primim câte un pachet de la prieteni, părinți sau cine ne mai vizita pe acolo. Mi-au adus un pachet cu mâncare, cu tot felul conserve de pește, mâncare gătită, fructe, ceva legume, acolo în vreo 15 kg, vreo două triplase mari, dulciuri, nu știu ce. Și mi amintesc că mi-au cumpărat ceva rodi, ceva avocado, ceva mango și când am ajuns în cameră cu pachetul de poftă, că oricum mie îmi plac foarte mult fructele, îmi plac foarte mult și simțeam nevoia să mănânc ceva mai fresh, mi-am desfăcut o rodie, am mâncat rodia aia, ăștia pe acolo prin cameră se uitau, bă, dar ce e aia, mă, ce, ce e aia, mă, dă să gust și eu, mă, no, le mai dădeam câteva bobițe din aia de rodie, gustau, fi, bă, dar ce e asta, bă, e acră, mă, Bă, nu-mi place, mă, e amară, ba, la unui se părea că e acră, la unui se părea că e amară, unul zice, bă, dar n-ai scos semințele, mă, din ea, mă, care semințe, mă, zic, nu, mă, că așa se mănâncă, nu, nu, nu-i bună, nu-mi place, no, după aia, tot așa, a doua, a treia zi am desfăcut un, un avocado, da, no, frumos, iară, mi l-am pregătit ăștia, vreo doi trip acolo, bă, dar ce e aia, mă, ce mânci acolo, zic, hai, mă, să-ți dau, no, am luat frumos cu lingurița o, o bucată, i-am pus la om în palmă să guste, o gusta, dar ce cu un soare asta, mă? Ai, ce gustare, du ce mă, să nu mai dai așa ceva, că nu-i bună, mă. Tu poți să mânci așa ceva, zic. Bă, mă, chiar mănânc și chiar îmi place, uite, mai pun un pic de sare, un pic de piper, pe ai e foarte bună. du te mă, că nu-i bună deloc, mă. Ai, unul și scuipat acolo, i-am dat o bucată de avocado, o mestecat de două ori din ea și l-o scuipat acolo jos, că lui nu-i place, nu-i, nu-i bună, nu știu ce, am bolunzit iar, nu știu ce te mânc acolo. Iar cu o bucată, cu o bucată de mango, după cum am zis că ăștia erau acolo foarte unii, foarte, foarte flămâni, știi, și ar fi mâncat din tăce, tăce începe, ăla la alt, bă, și vine ăla lângă mine, acolo unde se ucea, un frumos mango cu uh, capacul de la conservă. Deci, în mod normal, în camerele din penitenciar, nu ai voie să ai cuțit, nu ai voie să ai cuțit cu, nu, să ai cuțitul tău. Bine, că erau pe acolo niște cuțite improvizate, e ok, dar uh, eu uh, am prins dexteritatea să-mi curăț fructele cu capacul de la conservă. Deci, capacul ăla, cum de Deschizi orice conservă de ton sau de, nu știu ce, carne sau de pateu, rămâne capacul ăla și cu ăla pot să, pot să cureți. Și m-am învățat frumos, am deprins repede și îmi curățam mango cu capacul ăla de la conservă. Și au venit iar vreo doi, trei acolo lângă mine. Bă, știam că e bun mango ăla, că era așa copt, era portocaliu, uai, un, când, l-am, când l-am curățat, o și curs un pic de zamă din el, eu abia așteptam să mânc. No, repede, eu vin iar vreo doi, trei curioși de acolo lângă mine să le dau și lor o bucată, că ce la că ce mango, ce mă, mango, mango, no, bun, dăm și mie o bucată să văd cum e, no, băi, tai la ăla o bucățică, no, mai mică, am venit vreo tri acolo, ce bucătoare să le tai, bă, și unul ăla ce era mai dereglat, bia ăla pe acolo, i-am tăiat mă o bucățică la ăla și, pe mă, dar atât am dai, mă, păi cum, bă, și-o luat-o și-o aruncat-o jos, știi, deci, bă, genul ăla de, de flămând, că i-am dat o bucățică,
bucățică mică să guste și el, că ăsta era scopul, nu să-i dau să mânce sau să-l țin, că nu-i copilul meu și nici nu vreau să-l cresc mare. I-am dat la omul bucățică să guste și așa de tare s-a iritat că ce bucățică mică i-am dat, că o aruncat-o pe jos. No, e bun, de atunci nici nu i-am mai dat absolut nimic, nici măcar să guste, știi, ceva nou, cam oricum restul nu le mai dădeam absolut nimic, că deja, după cum am zis, erau nesimți și tot timpul veneau la mine să mânce și ceva, să mânce și buta lor ceva și, no, când era o chestie așa mai interesantă ca să le văd și o reacția lor că îmi provoca și mie anumite amuzamente ăsta s-a enervat că am dat bucățica aia mică și-a aruncat-o pe jos no. bine, s-a enervat și eu aia o mai bombăni pe acolo vreo 3-4 cuvinte că ce e zgârcit cât și ce nu mică ce bucățică îi dau eu și așa mai departe cam atât cu aceste produse mai extravagante la ceilalți doi le-am dat tot așa câte o bucățică din mango gustat și eu zic mmm, bă, în sfârșit mânci și tu ceva bun no, zic, eu, super, mersi. Mă simt mai liniștit acum, pot să mânc. Merem noi într-o zi la magazin, frumos, cu toată camera, ne duce polițistul așa în colonați acolo la magazin, nu știu, am ieșit vreo 10-12 din cameră, printre care și câțiva din familia clanului și era Bia ăla și Piticu, care de fapt ăștia erau ce erau? Verișori, verișori primar, da. da și ajung ăștia acolo deodată în magazin și o intrat Bia cu Piticu și am intrat și eu chiar după ei acolo să mă uit că nu, cât timp își cumpărau vreo doi de acolo, unul să mai uita, știi, să vadă ce ar vrea să-și cumpere și după ce pleca oia, după ce ar fi plecat de ăștia doi, urmam, urmam eu să le zic vânzătoarelor ce vreau să cumpăr. Bă, și aud o poveste că, nu, no, vânzătoarele la nu te lăsau dacă tu ai uitat nu știu ce, iară să te întorci, iară să-ți cumperi, deci ajungeai acolo, era șansa ta să zici ce vrei, ia frumos să-ți dădea, să le băgai acolo în plasă și după, după aia plăteai, că nu puteai să stai, să, 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 să te tăi tu tu acolo pe raptul, ce vrei. No, și bia ăsta avea o manevră din aia, o combinație, că tot timpul el să grăbea repede să-și cumpere două, trei chestii și după aia venea la tine știi, și zice, bă, ai cam uitat să cumpăr, nu știu ce, am uitat să-mi cumpăr două chile de clementine, nu-mi cumperi tu ca pe îți dau eu bani, știi, asta era vrăjală și cu mine, o făcut odată și o durat vreo lună jumate până nu să-mi dea bani înapoi, să-mi cumpere și el ceva cam de aceeași valoare și bineînțeles că nu mi-o cumpăra de 10 lei de cât am cumpărat eu, că el mi-o cumpăra de 8 lei, știi, ca să tot să-mi dea jap, ca așa, no, că așa să fac manevrele și să câștige 2 lei dacă poate să câștige, de ce să nu-i câștige? No. Bă, și erau ăștia doi verișori acolo, bia ăla și-o cumpărat iară pe grabă repede și o uitat să-și cumpere un plic de vegeta, nu știu cât era, 2-3 lei, 4 lei, cât poate fi un plic din ăla de vegeta. Și eu zis la avărul să bă, piticule, cât e rog frumos, nu-mi cumperi tu un plic de vegeta, că eu am uitat, că nu, no, uite-te că mi-aș cumpăra eu, dar nu mă mai lasă să, nu mă mai lasă vânzătoarea să mai cumpăr încă o dată, că nu știu ce. No, și zice piticul ăsta, vă să zice, bă, nu ți cumpăr, nu ți cumpăr, dă pace. Și ăsta s-a enervat. Cum adică, mă, nu-mi cumperi, mă, că-ți dau bani înapoi, mă, o zgurcitul, le-au început să urle acolo în magazin. Bă, nu-mi cumperi la vărul tău, mă, de-aș știm de atâta vreme, mă, din aceeași familie, mă, nu-mi cumperi tu mie un plic de vege, dacă am uitat să-mi-l cumpăr, face asta, bă, nu-ți cumpăr, că nu știu ce. Și ăsta, știi, și mai chiar, și-o da să mai de manevră, bineînțeles că doar erau de aceeași foaie, și el făcea la fel, nu era problemă. Bă, tot mai bombănit la ăia, acolo, vai, că, că nu eu cumpărat un plic de vege, dacă uite e la el, că ce om, nu știu ce, nu. No. Le-au zis la un dat polițistul, bă, liniște, gata cu poveștile astea, mai ales frumos la cameră și vă rezolvați voi acolo problemele. No. Bă, scări în sus, când i-au dus polițistul la cameră, era ăștia tot bombăneau, tot, bă, că ce zgârcit tu eu, stă mă, că ți că nu mi-o luat un plic de vegeta, mă, și eu cu ce i-am dat eu lui. Ăsta e arăt, du-te, mă, nu știu ce, no. În fine, cumva am ajuns în cameră, bă, și când am ajuns în cameră, au început ăștia unul altul să urle. Bă, că tu vrei să ne certăm, vrei să ne batem, nu știu ce și șeful de cameră s-a ridicat acolo, deci a început o ceartă în familie, între ăștia cinci a început și frații ăia mai mari mai bătrâni, Nicu și Nea Marin să se sfădească între ei, că l-ai zgârcit că cât i-o dat el lui și că nu știu ce no, iar șeful de cameră a început să urle la tăs pe acolo, că s proști că, că ce-o făcut ăla, că ce-o făcut ăla, la, că și ăla i-o dat și ăla nu i-o dat înapoi, no, manevri din astea, e oameni flămânzi și care acum au început să se mănânce între ei. Bă, noi, noi tăți în cameră, deci se simțea, se simțea tensiunea aia acolo. Noi tăți în cameră stăteam cu minți liniștiți, ăștia tăți cinci erau în picioare, urla unul la altul, pe acolo, aproape, aproape să se certe, să se bată. Noi stăteam liniștiți, tăți, abia așteptam să se bată. Bă, tătă lumea și-ar fi dorit să-i vadă pe ăștia cum se bat, dar nu neapărat să, să vai, domnie, să se bată, că de nu mai puteam noi, că să bate ei sau să nu se bat, sau nu se bat ei. Dar nouă, ne-ar fi plăcut să vedem show ăla, ca să-i mute după aia pe fiecare într-o cameră și să despartă clanul ăsta, să ne putem și
și noi aranja acolo fain camera și să ne facem confortul cum ne place. Bă, și mai era, nu știu, cred că un pic. Deci o urlat, s-o certat, s-o sfădit acolo între ei vreo 40 de minute și-o tot s-o înjurat ce o mai făcut pe acolo, și-o tot reproșat unul altuia că ăla i-o luat, ăla nu i-o luat și așa mai departe. La un moment dat o deschis polițistul și-a bă, dar ce e aici, mă, ce se întâmplă? Nu, o tăcut stă din gură, iar o închis polițistul și-a ăștia, iar au început să se certe și la un moment dat s-o calmat lucrurile, s-o liniștit apele, cumva, cumva și, no, din păcate, noi am rămas tot în aceeași formulă, ăștia nu s-o bătut, no, tătă lumea dezamăgis pe acolo, hai mă, că nu s-o bătut ăștia să, să-i mute pe alte camere, să-i despartă, că, bă, e urât oricum să bagi cinci oameni dintr-o familie sau nu, știu, și o gașcă dacă o bagi pe tot într-o cameră, păi îți dai seama că, no, ăia dacă și dereglat și nu au bun simț și respect, apoi ea pot face pe acolo și urât, știi, fură, chestii, cum se întâmpla la noi acolo în cameră, no. Și din păcate am rămas în aceeași formulă, dar oricum v-ați dat seama cât de flămânzi erau oamenii dacă deja au început să se mănânce între ei. De asemenea, mai aveau și, și ei instanțe la judecătorie sau nu mai știu, la judecătoria Baia Mare, la tribunalul Baia Mare, ceva de genul, tot așa pentru menținerea sau pentru schimbarea arestului preventiv. Știu că nu, se îmbrăcau tăți eleganți pe acolo, își luau câte o cămașă și mereau la, mereau la instanță. Și ei au luat hotărârea să nu, să nu recunosc ce s-a întâmplat de fapt și că i-au ținut pe boschetaria sclave acolo la cai lor și că îi băteau pe ei, îi legau, îi culcau acolo în grajduri și vai de capul lor ce făceau cu ei. Ei au luat hotărârea că, că parchetul nu are suficiente dovezi încât să, să-i condamne pe ei, că alea nu numai povești și că ei nu au făcut așa ceva. Și au luat hotărârea să nu recunoască, deci să nu meargă pe recunoaștere în dosarul pe care îl aveau ei și bineînțeles că judecă, judecătorii au început să aducă la instanțe pe rând câte, câte un martor, martor din dosar, bă, și mergeau ăștia la instanțe acolo, no, noi tătă lumea din cameră speram, ziceam, bă, doamne, dă-le, arez la domiciliu să plece ăștia odată, că nu mai suporta, mă, erau, erau prosta lei pe acolo, tot urlau, tot gălăgie, tot, no, scheme, faze din alea urâte, deja nu mai suporta nimeni din cameră, știi? Numai ăia doi, trei cățăi care erau acolo pe lângă ei și mai ciupeau și ei ceva. Bă, și vineau ăștia în cameră și tătă lumea nervosă, bă, că ce o zis ăla, că, no, judecătorii au chemat martori de acolo, din sat, din zonă, ca să zic că dacă într-adevăr i-au văzut pe ăștia că aveau i aveau pe boschetare acolo la lucru că îi băteau, că ce mai făceau cu ei și veneau martorii și ziceau, da, da onorată instanță, i-am văzut pe boschetarii ăia că lucrau acolo la ei la cai și că ăștia câteodată îi mai băteau și că vă rog frumos să nu le dați ares la domiciliu sau control judiciar că ăștia ce nebuni sunt acolo prin sat nu mai fac rele pe acolo să ne bată că noi suntem martori bă, veneau ăștia în cameră, înjurau pe acolo, păi că ce-i fac la martorul ăla când ajung acasă îi sunau nevestele acasă Tu, du-te zâi la ăla Tu că l-o mor, tu când viu acasă Cum să zic așa ceva de mine La în fața judecătorilor Tu n du-te amuni la el Tu și zic că îl bat, tu l-o mor Tu-i spar capul când vin acasă Cum să zic așa, dar noi suntem oameni cinstiți Noi suntem oameni corecți Dar noi n-am făcut așa ceva, noi nu facem așa ceva Noi nu furăm, noi nu dăm în cap Noi n-am ținut boschetare acolo Știi? No, cam așa tătă lumea Suna nevasta să margă să zic că la martorul ăla, îți dai seama și astea ce combinații și ce manevre erau și că telefoanele alea probabil erau și ascultate, no, dar asta era strategia lor cumva să, să scape din situația aia și să, să meargă acasă. Bineînțeles că ei nu au primit ares la domiciliu și noi am rămas cu ei în cameră. La un moment dat deschide polițistul ușa din cameră și ne bagă acolo încă un băiat, așa mai micus de înălțime, avea o față de asiatic, japo, îi ziceau ăștia pe acolo, japo, că mai și vreo doi trică, era, era din baia mare băiatul și ăsta au mai fost condamnat tot cu urme din alea de lame aici pe venie, no, s-o, o clacat la un moment dat, omul și și-o fi tăiat și-o fi tăiat venile de pe mână, o intrat ăsta în cameră no, nu știu ce, salut, salut, salut pe acolo, să uita așa un pic, am dubă așa toată lumea și la un moment dat eu zis la șeful de cameră, zis, bă, la, nu-mi dai un pat la unul, pat la unul adică, no, primul pat de jos și cam pentru unii de acolo ca să ai pat la unul, 
înseamnă că ești șmecher, știi, acolo în cameră, cumva ești bine văzut nou în cameră, că tu ai pat la unul și că uite, ești șmecher și tu pe acolo, dar nu era posibilitatea să-i dea pat la unul pentru că erau și oameni mai în vârstă și de obicei ăștia stăteau acolo la patul de la unul, mai stătea șeful de cameră și ăștia cu dicta mai burdihanu că nu se putea urca la doi, că doamne fer de picat de acolo din pat și mureau, cred că. No, și ăsta s-a dus la șeful de cameră să, să facă cumva să-l combine, să-i dea pat la unul. Ăsta i-a zis, bă, nu pot să-ți dau pat la unul, că nu ai, uite te acolo este pat la doi sau pat la trei, du-te, stai acolo dacă vrei. Ăsta, bă, dar eu, cum să stau eu la unul, știi, cu atitudine din aia, bă, dar tu știi cine e eu? Păi cum, mă, eu la valoarea mea să stau la, să stau la, etal, la patul de la doi, mă, cum mă, să stau eu la patul de la trei, mă, dar, păi tu știi cine e eu? Bă, iar o explica și fugi cameră, bă, dar nu pot cum să-l sun pe, să-l urc pe bătrânul ăla acolo la etajul 2, dar nu se poate urca mă la patul de la 2. Bătrân omul, dă pace, du-te tu acolo. Ăsta iară, bă, dar eu din baia mare, mă, eu am crezut că tu ești fratele meu, că eu am crezut că, că vin aici în cameră și mă primești cu ușa deschisă, știi, vrăjală din aia de pușcărie. Și la un moment dat s-a enervat și fost de cameră și s-a dus către el să dea niște pumni. No, ăsta a plecat capul, a stat un pic așa încordat, a început și fugi cameră să urle la el și să, să-l poftească afară din cameră dacă nu vrea să se așeze în paturile alea de acolo. No, până la urmă, după vreo 10 minute s-a mai calmat situația asta, cumva au înțeles că nu e loc și că chiar nu se poate și că asta îi demnitatea lui va fi călcată în picioare că la cât ești mecăr omul va fi nevoie de data aceasta să stea la etajul, să stea la patul de la etajul 2 sau etajul 3, bineînțeles că și-o ales patul de la etajul 2 ca să fie totuși mai aproape de, de gradul lui de superioritate față de restul oamenilor și problema asta cu patul la 1 au avut-o mai, mai mulți oameni și era cam bătaie pe patul alea de la 1, că în mentalitatea pușcăriașilor când ai pat la 1 înseamnă că ești șmecher, tati, da, ești zmar 2, ești creier, ești, ești într-adevăr un bombardier adevărat dacă ai pat la 1. Într-o zi după ce am ajuns din nou în cameră, după ce am fost la magazin, no, mi-a luat o plasă acolo cu nu știu ce, ceva lapte, ceva foi din alea de creme și că îmi făceam creme și cu încă vreo 3-4 băieți pe acolo, ne făceam frumos o tavă din aia mare de creme și ori cumpăram pe rând, ori puneam toți bani și sau fiecare cumpăra, unul cumpăra budinca aia, unul cumpăra laptele, unul cumpăra foile și ne făceam creme și am venit în cameră frumos, nu, cu o plasă de cumpărături să ne facem creme și la un moment dat trece ăla cu vesta pe lângă mine și să uit acolo în plasă, bă, dar ce, ce ai luat acolo, ce, ce mi-ai luat, ce mi-ai luat, ceva și mie, ce dai și mie acolo, și mă uit așa la el și cum am uitat așa la el, omul m-a împins un pic, gen, mi-a pus așa mâna pe și un pic m-a împins și, na, în glumă, gen, du-te mă, că am glumit, mă, că nu-mi trebuie nimic. No, m-am uitat așa la el și l-am împins și eu, dar i-am pus mâna aici în piept univa și l-am împins și eu așa în spate, nu, acum atât în glumă, gen, stai mă liniști, du-te, du-te mâncă sfasolea, știi? Bă, și nu știu cum l-am împins, că l-am împins, cum mi-am pus așa mâna în piept, l-am lovit cu, cu un deget, i-am dat în buză. Bă, ăsta, aproape instant, știi, s-o enervat, tot își dădea cu mâna pe la buză, o crezut că i-am spart buza, dar eu nu l-am, nu l-am lovit, pur și simplu l-am împins așa numai cu mâna. Bă, și vine ăla către mine, bă, tu vrei să te bați, tu vrei să te bați, acum aici, tu uite, mi-ai spart buza, bă, tot își dădea cu mâna pe la buză, zic, bă, nu ți-am spart buza, ești de bun, te-am împins un pic și eu. Ce mă că mi-ai spart buza, mă, dar ce e așa, te-am împins, vrei să te bați? Dar bineînțeles, faza asta o să o vedeți în episodul următor, v-am pupat și vă doresc o zi incredibilă. Toate cele bune, pa, 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 pa!